Bueno, aquí estamos otra vez para hablar un poquito acerca de deportes. Bueno, como ustedes saben, eh, Real Madrid está teniendo una crisis muy grande ahora. Eh, están perdiendo partidos y hace tiempo que no perdían tantos partidos seguidos. Desde el, creo que del año pasado que ganaron muchos títulos, incluso la Champions, eh, era impensable que el Real Madrid podría perder un partido de Champions y ya lo perdió hace eh, unos días y están en crisis después que perdieron también el clásico y bueno ¿por qué pasa esto? ¿por qué Madrid está perdiendo ahora y no se encuentra su juego? bueno una de las cosas que yo había hablado en otro video era el tener tantos gallos en la gallera aquí en Latinoamérica nosotros sabemos que cuando tú pones dos gallos en una gallera se van a pelear los gallos en una gallera tiene que haber solamente un gallo ¿no? y es peor, peor si tú pones tres o cuatro gallos juntos ¿qué va a pasar? se van a matar entre ellos pues eso es lo que ha pasado en el camerín de, de Real Madrid tantos gallos, tantos egos eh, jóvenes millonarios que quieren ganar cosas personales y no les importa el equipo claro ellos eh, cuando ganan partidos se besan el escudo y hablan de Real Madrid pero son jugadores que han venido del extranjero no son ni siquiera españoles de corazón como los nacidos en España eh, o que viven 20 o 30 años en España y ya tú Tú amas el país donde vives, pero no. Eh, Vinicio, Rodrigo, Belligan, Mbappé, eh, tienen dos años que llegaron los, los brasileños y Belligan tiene un año, creo, un poco más, y el Mbappé que recién llegó. Todos ellos son millonarios, todos ellos son jóvenes que quieren ganar títulos personales. Y por supuesto, está el Balón de Oro. El primero en la fila para el Balón de Oro eh, es este Vinicius y ya lo perdió y ahora está, como dicen, lamiéndose las heridas. ¿no? Un hombre joven que de Brasil llegó y de pronto a los dos años ya tiene nacionalidad española, ya tiene todo en la vida, se ha vuelto millonario de la noche a la mañana. Ganó la Champions. Y después de eso ya le metieron en la cabeza que él podía ser Balón de Oro y él le gritaba a los jugadores contrarios que juega en el mejor equipo del mundo y que él va a ganar el Balón de Oro. Eh, como ustedes saben ya, Vinicius no tiene nada, nada de humildad. Y eso no le ayudó para ganar el Balón de Oro porque ahora toman en cuenta el juego limpio. Y tú puedes jugar bien y ser un caballero en la cancha entonces eso, eso te ayuda para ganar este, premios personales y bueno entonces han juntado a estos mmm, podríamos decir monstruos del Lego ¿no? vamos a hablar también de Belligan, Belligan el inglés eh, tiene, es joven, 20, 21 años es un buen jugador y también cuando llegó a, el primer año en Madrid ha estado metiendo goles y ya también hablaban que él podía ser balón de oro pero Vinicius comenzó a jugar un poco mejor y ya le pus lo pusieron a, a Vinicius como Balón de Oro porque el Madrid tiene una propaganda de, de medios de, de comunicación y tiene también el Madrid Televisión y ellos todos los días hacen propaganda a sus jugadores para que ganen premios personales especialmente cuando el equipo está ganando títulos, ¿no? Entonces ya le habían metido en la cabeza a los jugadores eh, de Madrid que iban a ser Balón de Oro y, y, y no fueron. Encima de ellos sufrieron el bajón de comenzar a perder, y especialmente el, el, el clásico que lo perdieron. Y después de eso se han traumado. <ríe> y, y ahora perdieron en la Champions también. Entonces, este, no solamente ellos están traumados, están eh, todos los fans ¿no? eh, 
de Real Madrid están trasmados porque nunca habían visto a su equipo perder juegos eh, tan seguidos y sobre todo el, el clásico les dolió mucho y ahora pierden en la Champions que es un desastre para ellos ¿no? entonces hay toda clase de, de conversaciones y críticas sobre todo critican al, al entrenador porque no ha sabido mover las fichas bien pero ¿cómo va a mover fichas si los playos que tiene ahí los tiene que poner? Porque el presidente de Real Madrid compró a estos jugadores para hacerlos jugar, no para que estén en la banca. Por eso pagó tantos millones. Vinicius y Rodrigo, eh, los dos brasileños, porque venían jóvenes de Brasil. Pero Belligan y Mbappé ya eran estrellas en la Premier y en Francia. Sobre todo Mbappé. Mbappé es un niño, un niño engreído francés que ha, lo ha tenido todo en el Paris Saint Germain. Estamos hablando de millones de euros que le dieron todo. Hasta le dieron la, la exclusividad de, de decir quién tenía que ser el entrenador. Lo sacaron a Messi y Neymar para que él sea la, la única estrella en el PSG. Lo bañaron de oro. Entonces lo único que siempre ha soñado es ganar el Balón de Oro porque él ganó el Mundial a Real Madrid para ganar la Champions y el Balón de Oro y ahora está sucediendo esto que no puede ni siquiera meter un gol pero si tú analizas bien el juego de Mbappé ¿qué es lo que hace? él corre es, es alto, es fuerte entonces gana en velocidad porque tiene piernas largas le gana en velocidad a las defensas y de ahí ya mete gol eso es lo que siempre ha hecho y lo hizo en el Mundial. Tú sabes, la selección francesa cuando ganó el Mundial tenía muy buenos jugadores. ¿no? Todos estaban en su nivel eh, top, como le llaman, el mejor nivel. Entonces tenía un equipazo alrededor. En el PSG, la liga de fútbol francés es de un nivel más bajo que la liga española. Entonces en la liga francesa, Mbappé metía muchos goles. Pero ahora en España es diferente porque la liga es más poderosa, es más competitiva, es más dura. Y él ya no puede hacer todo lo que hacía en, en Francia. Él no es fintero como Vinicius, que es fintero. ¿no? Él es correlón. Y, y si tiene ya campo abierto y, y está frente al arquero, mete gol. Pero ahora ni siquiera eso le está saliendo porque contra Barcelona perdió dos goles que no era posición adelantada. Y ahora en la Champions, también creo que tuvo una, unas ocasiones y tampoco la metió. Entonces hay una crisis grandísima porque han pagado una millonada en Madrid ¿no? por ellos. Rodrigo también ya se está pensando ir. El Man City quiere llevarse a Rodrigo. O sea, si todo sigue como está, seguramente Rodrigo va a preferir ir, ir a la Premier. ¿no? Porque ahí en Real Madrid con Belligan, Mbappé y, y Vinicius no tiene chance para, para jugar ahí. Y los jóvenes también están sentados en la banca, como Hendrix, el brasileño jovencito, y el otro turco que decían, decían que era el Messi turco, también sentado en la banca, porque como son jóvenes, no le van a dar oportunidad, porque ellos compiten con el nombre de Mbappé, Belligan, Vinicius, que ya tienen nombre. Así es, señores, entonces el Real Madrid va a seguir sufriendo con estos gallos en la gallera, ¿no? peleándose entre ellos a ver quién gana el próximo Balón de Oro o quién gana esto o lo otro. <ríe> Cambiando un poquito de tema, también en la Liga el Barcelona está ahora mejor que el Real Madrid, está goleando. Eh, ¿Cómo ha logrado esto Flick? Bueno, ha juntado la mayoría de jóvenes de la Masia y un poco de veteranos como Lewandowski, o Iñigo, el defensa, y ha hecho un equipo formidable prácticamente, ya le están teniendo miedo, pero como les dije en el otro video, vamos a ver si Barcelona puede continuar haciendo esto, porque ya le van a conocer el juego poco a poco, los otros equipos comienzan a estudiar a los jugadores de Barcelona, ya saben cómo se mueve, entonces lo que tiene que hacer el entrenador es buscar la forma de que los jugadores hagan algo diferente, o que el equipo cambie el modo de jugar por algunos momentos, para poder seguir ganando y eso ya viene del genio del, del entrenador alemán que es, un, es muy buen entrenador por lo que estamos viendo porque eh, 
básicamente tiene los mismos jugadores eh, Flick que Xavi y con los mismos jugadores ha transformado el equipo el único que llegó el del extranjero fue Olmo los demás son de la masia son muchachos jovencitos ahora qué es lo que hace Flick Flick va a los partidos donde juega la masia los jóvenes y comienza a mirarlos y de ahí escoge o sea, él prácticamente está sacando cada vez más jugadores de la masia, jovencitos, y dándoles oportunidad. Cubarse, 17 años. Lamin, 17 años. Eh, todos son jóvenes, no pasan de 21 o 22 años. Que Casado tiene 20, 20 años. Fermín, 20 años. Pues la juventud es lo que también ayuda, porque los jóvenes tienen muchas ganas de triunfar. Y corren hasta morirse, entrenan hasta morirse. ¿Por qué? Porque están con hambre de triunfar, ellos tienen todo por delante. Y eso lo ayuda al Barcelona, porque son muchachos que no tienen ego. Ellos además son de la masia, son barcelonistas a morir. ¿no? Ellos han entrenado desde niños en la masia, ellos aman Barcelona. El equipo y la ciudad donde viven. Entonces, señores, es, la, es una gran diferencia entre los extranjeros que llegan nomás por dinero al Real Madrid y los jóvenes han estado por tantos años entrenando desde niños en la masia y ahora juegan ya a nivel superior en el primer equipo. Es una gran diferencia porque esos niños de flick, como les llaman ahora, eh, lo dan todo, ¿no? Es su alma, su corazón, su esfuerzo, entrenan hasta morir y van por todo a, para que el equipo gane, no por, no por ellos, sino por el equipo. ¿no? Ojalá que que sigamos viendo a un Barcelona fuerte así, porque es bueno para todos ver que los jóvenes triunfan. Eso da mucha esperanza en el mundo. Darle oportunidad a los jóvenes, y hay muchos equipos que no le dan oportunidad a los jóvenes, como en México y en Sudamérica, que no vemos jóvenes salir, eh, porque los equipos lo único que hacen es este, negocios, con, comprando jugadores extranjeros, mediocres. Bueno, señores, eh, ya me despido. Si les gustó el video, por favor. Suscríbanse, denme ahí un me gusta y compártanlo. Muchas gracias, bendiciones.